Hello everybody. Welcome back to my channel Techie Tutions and you are listening to Charu, your technical tutor. So in our second lecture we are going to study the history of computer, computer ka itihas. So dosto kya aap jante hain ki computer ka itihas lagbhag 300 saal purana hai? Ji ha. क्योंकि 300 साल पहले मैकेनिकल डिवाइसेस रन करने वाले एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स को भी कंप्यूटर कहा जाता था हम सब ये जानते ही हैं कि एंशियन टाइम पर जब कॉइंस चलते थे उस टाइम पर भी कैलकुलेशंस की जाती थी पर उस जमाने में कैलकुलेशन करना हर किसी के बस की बात नहीं थी सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स ही कैलकुलेशंस कर पाते थे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुआ पहले कैलकुलेटर का इन्वेंशन जिसका नाम था अबैकस अब बैकस अप्रॉक्सीमेटली 5000 थाउजेंड ईयर्स एगो चाइना के थ्रू इन्वेंट किया गया था अब बैकस एक वुडन फ्रेम होता है जिसमें मेटल रॉड्स होती हैं और इन मेटल रॉड्स में कलरफुल बॉल्स होती हैं और ये बॉल्स दो तो पार्ट में डिवाइड होती है साथ में ही ये मूवेबल भी होती हैं और इनको मूव करते हुए ही हम इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन हम अब में यूजली एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही कर सकते थे अबैकस के बाद आया नेपियस बोन्स नेपियस बोन्स 1550 टू 1616 के बीच में इन्वेंट किया गया था जॉन नेपियर बोनस के थ्रू इसे नेपियस बोन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बोन्स यानी हड्डियों से बनाया गया है जी हाँ ये बोन्स की स्ट्राइप्स होती हैं जिन पर नंबर मार्क किए गए हैं और जिनके कारण हम यूजुअली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की कैलकुलेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं नेपियर्स बोन्स के बाद आया पास्कलाइन पास्कलाइन 1642 फोर्टी टू टू के बीच में ब्लेस पास्कल के थ्रू इन्वेंट किया गया था पास्कलाइन एक वुडन बॉक्स होता है जिसमें लोअर साइड में सर्कुलर इनपुट डायल्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपना इनपुट दे सकते हैं और इनके जस्ट अब आउटपुट विंडोज होती हैं जिनके थ्रू हमें आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है पास कलाइन दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है पास कलाइन के बाद आया डिफरेंस इंजन डिफरेंस इंजन को 1820s के आसपास चार्ल्स बैबिज ने इन्वेंट किया था और ये एक स्टीम इंजन था इसका मतलब ये स्टीम से चलता था लेकिन हम इसमें कुछ सिंपल कैलकुलेशंस ही परफॉर्म कर सकते थे डिफरेंस इंजन के साथ ही चार्ल्स बैबिज ने इन्वेंट किया एनालिटिकल इंजन एनालिटिकल इंजन 1830s के आसपास इन्वेंट किया गया था और ये पंच कार्ड पर बेस था जिसके कारण हम इसमें कैलकुलेशंस के साथ साथ अपने डेटा को स्टोर करके भी रख सकते थे चार्ल्स बैबिज की ये दोनों इन्वेंशन ही मॉडर्न कंप्यूटर का बेस हैं इसलिए चार्ल्स बैबिज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण चार्ल्स बैबिज अपनी इन इन्वेंशन को कम्प्लीट नहीं कर पाए थे और इन इन्वेंशन को कम्प्लीट किया हारमन हॉलरथ ने इसके साथ ही हारमन हॉलरथ ने एटीन के आसपास एक मशीन का इन्वेंशन किया जिसका नाम था टैबलेटिंग मशीन और इसी मशीन के बेस पर इन्होंने आगे चलकर एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था एच टी एम कंपनी हॉलरथ टैबलेटिंग मशीन कंपनी और 1924 में इस कंपनी को नाम दिया गया आई का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का लेकिन हारमन हॉलरथ और चार्ल्स बैबिज की इन मशीन्स में कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आ रही थी जिन्हें मैकेनिकली एक्चुअली सॉल्व नहीं किया जा सकता था जिसे सॉल्व किया एडा अगस्ता ने अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू इसलिए इन्हें वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड डोंट फॉर गेट टू गिव मी अ बिग थम्स अप एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल दैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन वेन आई अपलोड द वीडियो Thank you